leer un número y mostrar su valor absoluto ¿sí? pero este ejercicio vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo para después vamos a resolver del 7 en adelante que son los ejercicios que se pueden hacer tanto con if else como con switch case ¿sí? entonces tenemos leer un número del 1 al 5 y decir la vocal que representa por ejemplo si ingresa 1 mostrar que es la A, el 2, es la B, el 3, la C y así sucesivamente creamos un nuevo archivo ¿sí? tenemos la estructura de nuestro programa y que necesitamos una variable de tipo que entera ¿sí? porque necesitamos leer un número entero del 1 al 5 ¿Sí? copiamos esto y lo pegamos aquí ok leemos declaramos una variable entera que se llame eh, opción ¿Sí? opción y leemos la opción le mandamos un mensaje al usuario ingrese un número del 1 al 5 ¿sí? cerramos comillas y colocamos un fin de línea y leemos con la instrucción in la opción que ingresa del 1 al 5 entonces colocamos un y primero en este caso es decir si la opción es igual, igual, muy importante, igual, igual, que es igual de comparación. El igual de asignación es un solo igual, que es para darle valor a las variables. Si la variable de opción es igual al número 1, entre las comillas, y escribimos CA o mandamos un mensaje, y muestra la letra A. Punto y punto. Es fin de línea. ¿Sí? colocamos un else y si no es 1 sino que si la opción es igual a 2 colocamos sea out la letra b cerramos y un fin de línea si no es 1 y, y si no es 2 preguntamos que si la opción es igual a 3 y en caso de ser 3 muestre sea out la letra C y C y un fin de línea ¿Sí? y así sucesivamente perdón no es la B es la E la I porque son las vocales ¿Sí? si no es 1 si no es 2 si no es 3 entonces preguntamos que si la opción la variable opción es igual a 4 ¿sí? entonces en caso de ser 4 que muestre la O y un fin de línea en caso de si no es 1 si no es 2, si no es 3, si no es 4 entonces si no es 1, ni 2, ni 3, ni 4 preguntamos si, si la variable opción es igual a 5 y en caso de ser 5 mostramos la mostramos la u y un fin de línea ¿sí? podemos colocar un else al final ¿sí? vamos a compilar y ejecutar por el momento vamos a decir vocales a guardarlo como vocales ingresamos el 1 muestra la a ¿Sí? ingresamos el número 2 nos muestra la E y ¿Sí? sucesivamente si ingresamos por ejemplo el 5 nos muestra la U pero qué pasa si ingresamos un número que no es ni 1 ni 2 por ejemplo el 6 ¿Sí? o el 7 por ejemplo nos, no nos muestra nada no nos arroja resultados porque esos números no están contemplados dentro del I dentro de los L ¿sí? entonces qué hacemos 
colocamos un L al final, es decir, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, es decir, que es un número diferente a 1, 2, 3, 4 y 5, mostramos si el número ingresado no tiene asignada una vocal. Y, y cerramos comillas y colocamos fin de línea. Y compilamos y ejecutamos. Ingresamos el 9, por ejemplo. El número ingresado no tiene asignada una vocal. Y ejecutamos nuevamente, ejecutamos cualquier número. Y el número ingresado no tiene asignada una vocal. Muy importante. Cuando estamos leyendo variables enteras de tipo entero, si ingresamos una letra, el programa se puede dañar, puede tener errores. Así que mucho cuidado. Entonces ya resolvimos este punto con la instrucción if. If else. Vamos a resolverla con la instrucción if case. Entonces declaramos la variable opción, le decimos al usuario que ingrese el número del 1 al 5 y leemos la variable opción que es de tipo entero. Con la instrucción switch decimos que vamos a trabajar con la variable opción y entre las llaves colocamos los casos. En caso de ser 1, sí, vamos a copiar esto. En caso de ser 1, sea out a y un fin de línea, eh, perdón, un break, break, y en caso de ser 2, ¿sí? la, mostramos la letra E y el break, su respectivo break, en caso de que la opción, la variable opción sea, sea 3, ¿sí? mostramos la I, y colocamos el break y ya saben para qué es el break eso está aplicado en el video de switch case y si no recuerdan para qué es el break el break es para que no siga ejecutando las líneas de código que se colocan abajo ¿sí? y para que salte al final de el switch y en caso de que la variable sea 5 bueno, aquí mostramos la O, aquí en caso de que sea 5 mostramos la U y el break. ¿sí? Compilamos y ejecutamos, ¿sí? está todo claro. Y trabajamos con la variable opción en el switch, en caso de que la opción sea 1, muestra la A y salta al final de el switch por el key. En caso de que sea 2, muestra la E y salta al final del switch. En caso de que sea 3, muestra la I y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces compilamos y ejecutamos. Número del 1 al 5, el 5, por ejemplo, muestra la U. Un número del 1 al 5, el 3, muestra la I. Sí, así sucesivamente. Pero si ingresamos, por ejemplo, el 7, no nos muestra resultado. Porque el 7 no está contemplado dentro de los case, de los casos que pueden ocurrir. Entonces colocamos la instrucción default y la instrucción por defecto. Es decir, si ingresa cualquier número diferente a los que están contemplados en los casos. ¿sí? Si, la, si ninguna de, las, de estos casos se cumple, se ejecuta el, el por defecto. Que en este caso sería el número ingresado no tiene asignada una boca y fin de línea y en este caso no es necesario colocar el break porque ya no hay más instrucciones abajo sin embargo una buena práctica es colocar su respectivo break ¿Sí? compilamos y ejecutamos y verificamos Ingresa un número del 1 al 5, por ejemplo el 7, el número ingresado no tiene asignada una vocal. Ejecutamos y compilamos el 4, obviamente, la O. ¿Sí? Ejecutamos y compilamos, metemos cualquier número y el número ingresado no tiene asignada una vocal. Hemos terminado el segundo ejercicio, tanto con if como con switch. If, else y switch. Y recuerden que el código, cada uno de estos archivos que iremos creando, 
se encuentran en la descripción del de video. ¿Sí? Vamos a resolver el tercer, el octavo ejercicio, ¿sí? porque nos volamos, nos saltamos del, del primero para el séptimo y luego vamos a resolver del segundo hasta el tercero.